Ah kiujumla ni, ni jambo la faraja kwa sisi wote wa Tanzania. Tumechukua ubingwa kwenye ardhi yetu ya Tanzania na support kubwa tumepata kutoka kwa wenzetu hapa Zanzibar, wenyeji wa mashindano haya. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Para pemain Timnas tiba jadi populer, full pengamanan ketat, Tanzania akui Indonesia salah satu tim terkuat di Asia, serta kontroversi tiket Timnas Indonesia. Dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh empat menjadi saksi hadirnya para pemain timnas Indonesia yang akan melaksanakan pertandingan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dua ribu dua puluh enam, di mana timnas Indonesia mempunyai satu pertandingan pemanasan untuk mempersiapkan diri menjelang dua laga sisa di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Laga uji coba ini merupakan permintaan dari pelatih Korea Selatan sendiri Shin Tae Yong untuk mempersiapkan timnas Garuda berduel dengan Filipina dan Irak. Para pemain timnas Indonesia yang telah menyelesaikan musimnya bersama klubnya. Saino Patinama dan Ragnar Orat Mangun yang telah berada di Bali langsung terbang ke Jakarta dan telah tiba tadi malam. Menyusul para pemain lainnya seperti Nathan dan Tom Haye yang bersamaan telah tiba dengan satu mobil dan terlihat di bandara. Sedangkan para pemain timnas yang bermain di Liga 1 sudah tiba terlebih dahulu dan akan menjalani sesi latihan. Penjagaan yang ketat dilakukan untuk menjaga timnas Indonesia untuk memberikan kenyamanan bagi skuad merah putih. Sedangkan timnas Tanzania sendiri aku bahwa Indonesia adalah tim yang sulit dikalahkan dan saat ini salah satu menjadi tim terkuat di Asia. Lantas seperti apakah jalan cerita selanjutnya? Simak terus berita selengkapnya. Ya, menjadi pusat perhatian di seluruh Indonesia saat ini. Para pemain yang telah tiba di Indonesia tidak hanya menambah performa baru di kehadiran Timnas, tetapi juga menimbulkan atmosfer yang luar biasa dari para fans Timnas Indonesia. Tak terkecuali dari fans Timnas wanita Indonesia yang senantiasa mengidam-mengidamkan para pemain Timnas yang tiba di bandara yang selalu menaruhkan rasa simpatis yang tinggi dengan ketampanan yang dimiliki pemain Timnas. Oleh karena itu, para fans ini rela menunggu lama berjam-jam untuk bertemu dengan para pemain Timnas Indonesia. Serta hal yang tak luput juga diperhatikan adalah bagaimana ketatnya penjagaan Timnas Indonesia kali ini. Dalam video terlihat beberapa polisi yang mengamankan Timnas demi kenyamanan kebangkitan serta agar tetap fokus dan berjuang di Piala Dunia. Ya, meningkatkan performa level Timnas Indonesia di Asia bahkan kancah dunia membuat para pemain Timnas juga memiliki peningkatan popularitas yang signifikan. Hal itu dikarenakan banyaknya para pemain Timnas yang berwajah tampan. Maka sesuatu yang wajar jika para fans Timnas Indonesia menunggu kehadirannya di bandara serta rela menunggu berjam-jam untuk bertemu dengan sang idola, terkhusus para pemain keturunan. Banyak peningkatan popularitas para pemain Timnas Indonesia yang memiliki wajah tampan serta juga bermain bagus di lapangan. Maka tak heran jika popularitas mereka meningkat sangat pesat Dan hal itu bisa kita temukan pada seberapa banyak followers yang mengikuti di akun Instagram masing-masing para pemain Pemain yang dimaksud seperti Nathan Chu Aon yang memiliki 2,1 juta saat ini Sedangkan Sandy Walls memiliki 1,7 juta Justin Hubner 2,4 juta Jay Itza 1,1 juta Ragnar 1,1 juta Saina Patinama 1,2 juta Tom Hayes 1 juta followers dari ini semua kita bisa melihat bahwa pemain keturunan sangatlah berdampak bagi fans Indonesia yang mengidolakan para pemainnya. Ya, Timnas Indonesia dipastikan akan beruji coba dengan Tanzania pada tanggal 2 Juni mendatang, di mana pertandingan tersebut akan dihelat di Stadion Madia Senayan, Jakarta. 
Tanzania sendiri merupakan timnas sepak bola yang prestasinya mencapai babak pertama Piala Afrika pada tahun 1980 dan berada di bawah Federasi Sepak Bola Tanzania. Dan tim ini belum tampil di ajang Piala Dunia. Dan meski belum tampil di ajang Piala Dunia, namun Tanzania saat ini berada di posisi 119 ranking FIFA. Tim pasukan Hamad Morocho Sulaiman itu menduduki posisi ke-32 tim terbaik asal Afrika. Sejarah prestasi terjadinya bukanlah tim nasional sepak bola yang punya prestasi mengilap. Tim berjuluk Taifa Stars itu pernah mencapai posisi ke-65 ranking FIFA pada tahun 95 yang lalu. Namun kali ini ia akan dihadapkan untuk menghadapi timnas Indonesia di FIFA Match Day. Dalam hal ini ternyata diam-diam Tanzania menyoroti timnas Indonesia yang saat ini sedang naik daun dengan peningkatan permainan yang pesat sehingga bisa mengalahkan tim-tim besar di Asia. Maka tak heran jika pelatih timnas Tanzania Hamad Moroko Sulaiman memberikan tanggapannya terhadap timnas Indonesia dengan mengatakan bahwa Indonesia adalah tim yang kuat dari lini belakang hingga lini depan dan tentunya sulit untuk mengalahkannya. Mereka seperti timnas Belanda. Timnas Indonesia memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, mereka punya mental yang kuat untuk bertanding. Saya lihat pada beberapa pertandingan pada saat di Piala Asia yang mereka mainkan. Mereka menakjubkan. Meskipun saya melihat mereka banyak menggunakan pemain muda. Namun tak apa itu adalah cara mereka. Tapi sedikit diperhatikan mereka seperti timnas Belanda. Ucap Hamad Moroko Sulaiman seperti yang dikutip dari bola.net. Ya, selain cerita tadi terdapat beberapa kontroversi mengenai penjualan tiket di FIFA Match Day ini. Banyak netizen yang mengatakan bahwa harganya sangat mahal tak tanggung-tanggung untuk seleksi uji coba PSSI memasang tarif 250 untuk Garuda West dan Garuda East. Gimana nominal itu belum termasuk biaya tambahan seperti admin fee, booking fee, handling fee, dan operasional lainnya. Jika apabila dirinci, admin fee mencapai 13.750, booking fee 4.175, handling fee 4.000, dan operasional fee 2.775.000. Jika di total penonton harus membayar 274.700 per tiketnya. Mengenai tiket timnas ini sendiri banyak netizen yang memprotes langsung terkait peningkatan mahalnya tiket timnas. Namun Arya Sindulingga selaku anggota Komite Eksekutif Ekali OPSSI menjelaskan bahwa pihaknya memang saat ini memerlukan dana yang banyak untuk mendukung Timnas. Menurutnya pendanaan harus kuat setelah Timnas banyak menorehkan prestasi akhir-akhir ini. Dan ia mengatakan, Jadi, memang Timnas semakin kuat, pendanaan makin kuat. Maka dibutuhkan dana yang banyak. Jadi, tidak ada kita cari untung. Ini semua untuk membiayai Timnas salah satunya. Ucap Arya Sindulingga seperti yang dikutip dari Superbal. Ya, jadi itulah tadi para pemain timnas yang tiba jadi populer, full pengamanan ketat, Tanzania akui Indonesia salah satu tim terkuat di Asia, serta kontroversi tiket timnas Indonesia. 